നമസ്കാരം ജോർദാൻ താഴ്വര സ്വന്തമാക്കാം എന്നും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള ആഹ്വാനമെന്നും വില പോയില്ല ഇസ്രയേൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബെഞ്ചമിൻ നെതിന്യാഹുവിന് തിരിച്ചടിയെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലം നെതിന്യാഹുവിന്റെ പ്രധാന എതിരാളി ബെന്നി ഗാൻസിന്റെ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് സഖ്യത്തിന് നേരിയ ലീഡാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചിക്കുന്നത് ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കില്ല അതായത് ഇസ്രായേലിൽ ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചിക്കുന്നത് എന്നാൽ നെതന്യാഹു ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് അഞ്ചു മാസത്തിനിടെ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത വിധി എഴുതിയത് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്നലെ നടന്നത് രാജ്യത്തെ അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം വോട്ടർമാരിൽ അറുപത്തി എട്ട് ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്ക് ഭരിക്കാനാവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നെതന്യാഹു വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് അംഗ സഭയിൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കും പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ബ്ലൂ വൈറ്റ് പാർട്ടികൾക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ച് സീറ്റ് വീതമാണ് ഏപ്രിലിൽ ലഭിച്ചത് ചെറുപാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഭരണം നേടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നെതന്യാഹു സ്വയം വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു നെതന്യാഹുവിനെ കൂടുതൽ ദുർബലനാക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടന്നത് എന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് സഖ്യത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്ക് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകളെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് അൻപത്തിമൂന്ന് മുതൽ അൻപത്തിയാറ് സീറ്റുകളും ലഭിച്ചേക്കാം അതായത് മറ്റ് പാർട്ടികളാകും ഭരണത്തിലെത്തുന്നവരെ നിർണയിക്കുക ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കില്ല എന്നും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പറയുന്നു ഇസ്രയേൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വരിക മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അവിഗോർ ലിബർമാൻ കിങ് മേക്കർ ആകുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനം ലിബമാൻഡ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഇസ്രയേലി ബീത്തിന് പത്ത് സീറ്റുകൾ നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രവചനം ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് പാർട്ടിക്കും ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കും ലിബമാൻഡ് പിന്തുണയില്ലാതെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിനുള്ള ചർച്ചകളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീവ്ര വലതുപക്ഷ കക്ഷിയായി ആമിന പാർട്ടിക്ക് ഏഴ് സീറ്റും ലഭിച്ചേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടി ആയാലും ബ്ലൂ ആൻഡ് പാർട്ടി ആയാലും ഐക്യ സർക്കാരായിരിക്കുമെന്ന് ലിബമാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലൂ ആൻഡ് സഖ്യവുമായി ലിബമാൻ ധാരണയിലെത്തിയേക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നെതന്യാഹു സർക്കാർ പുറത്താകും നെതന്യാഹുവിനെതിരായ അഴിമതി കേസുകളുടെ പ്രാരംഭ വിചാരണ നടക്കുന്നതിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടയിൽ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭം ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മുൻപുണ്ടായിട്ടുമില്ല താൻ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശമായ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ഇസ്രായേലിൽ ലയിപ്പിക്കുമെന്ന നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും വോട്ടായി മാറിയില്ല എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അറബ് ലീഗും ഇതിനെ കഠിനമായി വിമർശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാരെ പ്രേണിപ്പിച്ച് അവരുടെ വോട്ടുകൾ ആവുന്നത്ര നേടിയെടുക്കാനുള്ള അടവായിരുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനം പാർലമെന്റിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാൻ അറുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകൾ വേണം ഇസ്രായേലിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ അത്രയും സീറ്റുകൾ ഒരു കക്ഷിക്കും കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ രീതിയിലായതാണ് ഇതിനൊരു കാരണമെന്ന്